ಹೆಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಫೀಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತೀರಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕುಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಫೇಕ್ ಕತೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಕತೆ ಮನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಕೇಟ್ ಮೆಟ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೂರು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಇಂದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೆಲಡೋಫಿಯಾಗೆ ನೈಟ್ ಒಂದ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ತಾಳೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರು ಮಧ್ಯದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಂತಂತ ಜಾಗ ಒಂದು ನರಪಿಳ್ಳೆನು ಓಡಾಡದೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ ಆ ರೋಡಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇವನೇ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೈದಲ್ಲಿ ಕೇಟ್ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೈದಿಂದ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮತ್ತೆ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೈದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಬೈದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರು ಯಾರ್ ಬಂದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಕೇಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅವನ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಭದ್ರವಾಗಿರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದವಳು ತಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಬ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿತ್ತು ಆ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಛೇ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಆತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ ನೀವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿ ಅದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನೇಲಿ ಮರ್ತು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಇದು ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಕೇಕ್ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಲವರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ಭವವಾದಂತ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದು ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ತನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಕಥೆನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಗಳ್ತಾಳೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಕೇಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಂಡ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿಜವಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒನ್ ಇಯರ್ ನಂತರ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓನರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓನರೇ ಆ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಜನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುರಿತಾ ಇದಾರೆ ಕೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಂತ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕವಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ